이사장님 그동안 별거 없으셨죠? 넌 누구 염장 지르러 왔니? 내가 어떻게 별거가 없어? 내 아들이 지금 눈이 뒤집혀서 엄마가 보고 눈에 뵈는 게 없는데 죄송합니다 네가 경호한테 해줄 수 있는 게 뭐가 있어? 네가 걔를 위해서 해줄 수 있는 게한 가지라도 있으면 말을 해봐 어머니 누가 네 어머니야? 어머니 제가 많이 부족하지만 누가 네 어머니야? 당장 그 어머니 소리 치워쳐! 네 이사장님 이사장님 저 많이 부족합니다 알아요 저도 잘 알아요 어머니 말씀대로 경우 씨보다 가진 것도 적고 몸도 약하고 애 낳기도 힘들고 경호 씨한테 해줄 수 있는 것도 별로 없어요. 그럼 헤어져야지. 네가 조금이라도 양심이 있고 진심으로 내 아들을 사랑한다면 당연히 헤어져줘야지. 네가 고작 경호를 위해서 해줄 수 있는 건 아픈 니 병간호 시키게 하는 일밖에 더 있어? 너 경호가 얼마나 애들을 좋아하는지 알기나 해? 걔는 외롭게 자라 어려서부터 형제 많은 애들을 제일로 부러워했고 이뻐로처럼 빨리 장가가서 애 낳고 살고 싶다고 한 애야. 나는 네가 애나 낳을 수 있는 몸이면 절대 이러지 않아. 좋은 학벌, 좋은 집안 그런 것까지는 다 양보할 수 있다 쳐도 너는 애도 낳을 수 없잖아. 너는 네가 얼마나 이기적인지 알기나 해? 거기다 너 입양하라며. 너 가슴에 손을 얹고 생각해봐. 네 아들이 나중에 애도 못 낳고 근본도 없는 입양아에 평생 아플 것이 뻔한 여자랑 결혼한다고 하면 너그 결혼 허락할래? 허락할 수 있겠어? 예 이사장님 말씀 다 맞아요 반박할 수 있는 말이 한마디도 없어서 괴롭지만 맞아요 그렇지만 이사장님 저 경우씨 정말 많이 사랑해요 사랑이 아무런 힘은 되지 못해도 큰 위안과 따뜻한 휴식을 줄수 있다고 생각해요 경우씨에게 그런 사랑을 평생 줄수 있다고 이 자리에서 약속 드릴 수 있어요. 평생 노력하면서 살겠습니다. 많이 부족한 만큼 정말 많이 노력하겠습니다. 매일 조금씩 발전하는 모습 꼭 보여드릴게요. 허락해 주세요. 아, 제발 허락해 주세요, 이사장님. 너 힘이 못 되는 사랑은 결국은 짐덩어리밖에 못 되는 거 몰라? 너는 우리 경호한테는 짐덩어리밖에 안 돼. 모르겠어? 나예요. 집, 내 방이요. 어디예요? 편집실. 어, 이제 들어가려고. 아, 야, 아까 여기까지 왔는데 내가 너무 투덜대기만 한것 같아서 마음에 걸려서. 무슨 그런 거 없어요. 난 맨날 경우 씨한테 투덜대는 게 일인데. 미안하긴 내가 미안하지. 내가 좀 잘났으면 이사장님하고 그런 전쟁 안 치러도 됐을 텐데 미안해요 내가 많이 부족해서 뭘? 아왜 그래 갑자기 무슨 일 있었어? 아니 아무 일 없었어요 진짜 아무 일 없는 거지? 됐어 그럼 
그런 시시한 소리 자꾸 하면 나 재미없다. 내 소원이 뭔지 알아? 이번 일 겪으면서 소원이 하나 생겼어. 안다고? 뭔데? 아니 그냥 나랑 비슷할 것 같아서. 아 뭔데 말해봐. 고경우 옆에서 오래오래 사랑하면서 같이 늙어가기. 아니에요? 맞아. 이금이랑 한 지붕 안에서 사이좋게 늙어가기. 내가 아직 얘기 안 했지? 건강하게 다시 내 앞으로 돌아와줘서 얼마나 고마운지. <웃음> 사랑해. 나도요. 사랑해요. <웃음>